فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فقط அருளாளனும் நிகரற்ற பேரன்புடையோனுமான எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் என்ற திருப்பெயரை கொண்டு என்னுடைய ஜும்மா உரையை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அன்பிற்குரிய பெரியவர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே திருமறை குரானில் சில நபிமார்களுடைய பிரச்சாரம் இஸ்லாத்தை அவர்கள் எடுத்து சொன்ன சில விஷயங்களை ஆங்காங்கே அல்லா சுட்டி காட்டுகிறான் இந்த பிரச்சாரத்தினுடைய அந்த தன்மைகள் எப்படி இருந்தது என்பது பற்றியெல்லாம் சில இடங்களில் குறிப்புகளை திருமறை குரானில் பார்க்க முடிகிறது இதை ஏன் அப்படி சொல்கிறான் என்று சொன்னால் அது இந்த உலகம் அழியும் வரை வரக்கூடிய முஸ்லிம்களுக்கு இஸ்லாத்தை பிறருக்கு எடுத்துச் சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு பாடமாக ஒரு படிப்பினையாக அது ஒரு ஆசிரியத்தனமான ஒரு தன்மையை காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக திருமறை ஒரு ஆண்டில் ஏராளமான விஷயங்கள் அப்படி இருக்கிறது இது நமக்கு அந்த வசனங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் பூஸ்டர் என்று சொல்வார்களே உந்து சக்தி பிறருக்கு இஸ்லாத்தை எடுத்துச் சொல்வது பிறருக்கு இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்வது என்றால் சும்மா ஏதோ அந்த பயான் ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் செய்கிறது மட்டும் நீங்கள் நினைச்சக்கூடாது ஒவ்வொரு வகையில் போஸ்டர்கள் மூலமாக வால் போஸ்டர்கள் மூலமாக பயிற்சிகள் மூலமாக திருமுறை பிரச்சாரத்தின் மூலமாக அன்றாடம் நம்முடைய நண்பர்களை தெரிந்தவர்களை சந்திப்பதன் மூலமாக எத்தனையோ வகையான முறைகளில் இஸ்லாத்தை சொல்வதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த நேரத்தில் அபிகல் நாயகம் சலல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் எப்படி சொன்னார்கள் அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்பது பற்றி திருமறை குரான் அல்லா சொல்கிறான் நாயகம்ாட்டுகிறார் அப்படியானால் ஒரு மனிதன் இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லும் பொழுது சரியான வழியில் சத்திய சத்தியமான வழியில் இருக்க வேண்டும் நல்லதின்பால் நேர்மையான வழியின்பால் அழைக்க வேண்டும் இது நேர்மையான வழி என்று புரிய வைக்க வேண்டும் நல்ல குணமும் நமக்கு இருக்க வேண்டும் நபியே நீர் கொஞ்சம் சிடுமூஞ்சியாக இருந்திருந்தால் ஒருவர் கூட உன் பக்கத்தில் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் என்ற கருத்தில் கூட திருமறை குரான் பேசுகிறது நல்ல விஷயத்தை நேர்மையான விஷயத்தை கொஞ்சம் முசுடுத்தனமாக சொல்லி பாருங்கள் எடுபடாது நல்ல விஷயமாகவும் இருக்க வேண்டும் சரியான வழியாகவும் இருக்க வேண்டும் அது அன்பாக நல்ல குணமாக முசுடுத்தனம் இல்லாமல் அன்போடும் இருக்க வேண்டும் இப்படிதான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் இருந்தார்கள் என்று திருமறை குரான் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது இப்படி நாம் சொல்லும் பொழுது ஒன்று விளக்கணும் எவ்வளவு பிரமாதமாக நீங்கள் சொன்னாலும் சரி எவ்வளவு அன்பாக சொன்னாலும் சரி எவ்வளவு நளினமாக சொன்னாலும் சரி அதையும் ஒத்துக்கொள்ளாமல் இருப்பார்கள் அதை நினைக்கணும் நீங்க இப்படி சொன்ன மாத்திரத்தில் ஏற்றுக்கிறோம் நீங்க நினைக்க கூடாது இன்னக்கலா தகுதி மனஹா நீர் சரியான வழியில் தான் இருக்கிறீர் சரியான வழியின் பால் தான் அழைக்கிறீர் சரியான வழியை புரிய வைக்கிறீர் அன்போடு சொல்கிறீர் நல்ல குணத்தோடு சொல்கிறீர் ஆனாலும் நீ நினைத்தவர்களுக்கு நிறைவு காட்ட முடியாது என்று திருமறை குரான் பேசுகிறது ஏன் அப்படி எல்லாம் சொல்றான் இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடம் நமக்கு ஒரு எவ்வளவோ சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறான எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் ஆதாரத்தை காட்டுகிறேன் சொன்னாலும் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் நீங்க சில பேர் சொல்லி பாருங்க நான் குரான் இருந்து ஆதாரம் காட்டுறேன் எங்களுக்கு தெரியாத குரானா அப்படிமா அப்ப நீங்க ஆதாரம் தாங்கண்ணா உங்கள்ட்ட காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிமா ஏன் எப்படி புரிய வைப்பியா இந்த மாதிரி ஆள எங்களுக்கு தெரியாத குரானா எங்களுக்கு தெரியாத ஹதீசா அம்மா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்க குரான் எடுத்தாங்க உங்கள்ட்ட காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் வரட்டுத்தனம் இருக்கும் அதை பத்தி உனக்கு அவரை இல்லை எடுத்து சொல்வோனுக்கு அந்த கவலை வரக்கூடாது நான் சொல்லும் பொழுது எடுத்துக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொண்டாலும் மறுத்தாலும் எனக்கு கூலி உண்டு என்ற உணர்வு தான் நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு வாதியார் பாடம் நடத்துறாரு ஒழுங்கா படிச்சா என்ன படிக்காட்டு யாரும் அவருக்கு சம்பளம் விடலங்க 
இதை கூட அழைக்கணும் நம்ம அவன் படித்தா என்ன மார்க் எடுத்தானே நமக்கு என்ன கரெக்டாக அவன் நடத்திட்டு இருக்கணும் நடத்தும் பொழுது சொல்லும் பொழுது நம்ம உணர்வு என்ன அவன் ஏற்றுக்கொண்டால் அலமது இல்லா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையா அப்பொழுதும் அலமது இல்லா தான் எனக்கு கூலி உண்டு எனக்கு நன்மை உண்டு சென்டிமெண்டாக அன்பாக பேசினாலும் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் உங்க பெத்த தாய்கிட்ட நீங்க பேசுவீங்க ஏமா ஏமா தர்காவில் போய் நாசமாக போறீங்க நீங்க நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாதுன்னு நானும் உங்களை அங்கே போக போக வேண்டாங்க அப்படி சொல்லுவீங்க அதையே உங்க அம்மா திருப்பி எடுங்க நானும் அதை தானே பயப்படுறேன் அவ்வளோக்களை எதிர்த்து நீ நரகத்துக்கு போயிடுவீடா என் பிள்ளை எவ் எப்படி புரியுவாங்க எப்படி புரிய வைப்பிய அன்பாக சென்டிமெண்டாக அழகாக சொன்னாலும் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஏன் வச்சுக்கிடுங்க நம்ம வே நமக்கு பொறுப்பு என்ன ஏற்றுக்க இன்னொன்று இருக்குது சில விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்வதற்கு வெட்கப்படக்கூடாது மார்க்கத்தை திருமறை குரான் வசனங்களை ஹதீஸ்களை திருப்பி திருப்பி சொல்லும் போது என்ன ஆகும் தெரியுமா கேட்பவர்களுக்கு ஒரு சடைவு போர் அடிக்க சில பேர் சில வசனம் சொல்றான் இது யாருக்கு கேட்டதானே அப்படி பைய இதுக்கெல்லாம் கவலைப்படக்கூடாது இன்னமல் முக்மினோ நல்லதினும் வைதா துளியத்து அழகும் ஆயாத்தும் ஜாதத்தும் இமானா உண்மையில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது நடுக்கம் ஏற்படும் அவனுடைய வசனங்களை சொல்லும் பொழுது நம்பிக்கை கூடும் என்றெல்லாம் திருமறை கூறான் சொல்லுது நமக்கு வசனத்தை சொல்லிட்டா யாருக்கு கேள்விப்பட்ட வசனம் வேணா இது போன வாரமே சொல்லியாச்சு அப்படிங்க இப்படி இருக்கக்கூடாது ஏன் அப்படி வருது மறுமையினுடைய அல்லாவிற்கு முன்னால் நிற்க வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வு இருக்கல அந்த விளைவு அது தற்சமயம் முன்னால் இல்லை நமக்கு எப்பவுமோ வரப்போகுது முன்னால் இருந்தால் பயப்படுவோம் இப்போ உதாரணமா பயங்கரமான சிங்கம் புலி உங்களை தாக்க வருது வந்துருச்சுன்னு வைங்க நடுங்கும் சிங்கம் வேண்டாம் பாம்பு வச்சு கொடுப்போங்க ஒரு பாம்பு வந்துருச்சு பாம்பு உடனே நடுக்க வந்துடும் ரெண்டு நாள் இன்னொரு பாம்பு ஒரு பாம்பு அது நேரத்தை பயந்தாச்சு முந்தான பயப்படுவோம் ஏன் விளைவு தெரியுது கொத்திரும் நாசமாக போயிடும் நம்மளை சின்ன பண்ணமாக்கிறோம் விளைவு தெரியும் பொழுது கண்கூடாக தெரியும் பொழுது நடுக்க வருது இந்த நம்பிக்கை மறுமை விஷயத்தில் இருக்கணும் அந்த விளைவு நரகத்தில் போட்டுருவாங்கிற பயம் இருக்கணும் அந்த நடுக்கை எப்போ நமக்கு இருக்கணும் இந்த கவலையில் வரக்கூடிய இந்த கவலை வெட்கி எப்படி சொல்லும் பொழுது இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை சொல்லி கொண்டே இரு ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் சரி உனக்கு கூலி உண்டு அப்படின்னு நல்லா நபிகள் நாயகம் சல்லா சல்லா அவர்கள் மூலமாக நமக்கு சொல்லி இப்போ நிறைய ஏராளமான வசனங்கள் பாருங்கள் அடுத்து சில விஷயங்களை நாம் கவனிக்க வேண்டும் உமா உரீது அன் உஹாரிஃபக்கும் இல்லாமல் அனுஹாக்கும் அனு யாரெல்லாம் இஸ்லாத்தை பிறருக்கு சொல்கிறீர்களோ உங்கள் அண்ண நம்பிக்கை சொன்னாலும் சரி அக்கம் பக்கத்துக்கு சொன்னாலும் சரி யாருக்கு சொன்னாலும் சரி ஒரு நபி சொல்கிறார் அல்லா குரானை சொல்லி காட்டுறான் உமா உரீது அன் உஹாலிஃபக்கும் இல்லாமல் அனுஹா இன்னும் இஸ்லாம் உமா உரீது அன் உஹாலிஃபக்கும் இல்லாமல் அனுஹாக்கும் அனு எதை நான் கூடாது என்று தடுக்கிறேனோ அதை நானே செய்து எனக்கு நான் முரண்பட விரும்பவில்லை அப்படிங்கிறார் ஒரு நபி சொல்கிற சொல்கிறான் அதை நான் ஒன்றும் கூடாதுங்கிறேன் அதையே நான் செய்வேனா ஏன் சில நேரங்கள் அப்படி நடக்கும் நீங்கள் கூடாதுன்னு பேசிகிட்டு இருப்பிய தர்கா கூடாது என்ன சொல்லுவாங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு தரம் அஜிமருக்கு என் கூட வந்து பாருமோ ஒரே ஒரு தரம் இப்படி பேசி ஒரு தரம் வந்து பாரு இப்போ நம்ம போக மாட்டோம் இல்லை இது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் இருக்கணும் வரவேற்சனை கூடாது வரவேற்சனை கல்யாணம் அநியாயமானது அட்டுழியமானது மிருகத்தனமானதுன்னு வாய்களையே பேசுகிறோம் பேசிட்டு அதே வ வரவேற்சனை போய் உட்காந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா என்னாகும் பேசுகிறான் சோறுனா வாயப்படப்பாமா எனக்கு நானே முரண்படுகிறேன் இது அநியாயமானது அக்கிரமானதுன்னு பேசிட்டு அதில் போய் உட்காந்து நான் தின்னுட்டு இருந்தேன் நீங்கள் பேச்சு எடுபடாது அது மட்டுமல்ல ஃபலா எஸ்தஹிப் பண்ண கல்லதி நல்லா யோக்கணும் நம்பிக்கை ஏற்றவர்கள் உறுதி ஏற்றவர்கள் உறுதி ஏற்றவர்கள் என்ன மழுப்பு மழு மழுப்புவான்ல எதுலையுமே ஸ்டாண்டாக இருக்க மாட்டான்ல அவன் நபியே உண்மை துச்சமாக நினைக்க வேண்டாம் நம்பிக்கை இல்லாதவன் உறுதி இல்லாத உறுதி இல்லாதவனுக்கு ஏதாவது இருக்கா எது வேண்டுமானாலும் செய்யும் வெக்கம் மானம் சூடு சொரணம் இருக்காது வரவேற்ற கல்யாணம் ஓகே சாப்பாடா ஓகே சோத்துக்காக சாப்பாட்டிற்காக எதையும் செய்ய தயார் அதனால கேரளமா பேசுங்களேன் மானக்கேடா அதை பத்தி கவலைப்படுவான் சோறு கிடைக்கல அவன் என்ன செய்யக்கூடாது உங்களை துச்சமாக நினைக்க கூடாது அந்த மாதிரி வந்து உட்கார்ந்துருப்பான் எந்த ஊட்டு கல்யாணத்தில் போய் சாப்பிடுவான் அது ஹரா மஹராலன்னு பார்க்க மாட்டான் வெக்கம் இருக்கா நீங்கள் அங்கே உட்காந்து கட்டிக்கலாம் நேரத்து பேசினா வர அந்த கதை நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுதுங்க ஜாக்க மனிதனுக்கு தவறு வரக்கூடாது தவறே வராது நான் சொல்லலை தவறு வரும் பிறர் துச்சமாக நினைக்கிற மாதிரி சில நேரங்களில் பாருங்கள் வசதி படைத்தவர்கள் கூட பிச்சைக்கு எச்சித்தனமாக நடந்து கொள்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம் எங்கள் ஊரில் அதே மாதிரி உண்டு வெளிநாட்டில் சம்பாதிச்சுட்டு வருவோம் அவர் தான் மாதம் ஏழாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கியிருப்பான் வெளிநாட்டில் அறநூறு
கவர்மெண்ட் வேலை பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளமாக இருக்கும் இருபதாயிரம் ரூபா சம்பளமாக இருக்கும் மச்சம் அங்கே வரும்பொழுது என்னடி என் என் அண்ணன்கிட்ட எங்கே பேச மாட்டேங்கன்னு பொண்டாடி கேட்பா என்னடி உங்கள் அண்ணன் வந்து ஏதாவது எனக்கு வந்து சார் அடி இவனுக்கு பதினஞ்சாயிரம் சம்பளம் அவனுக்கு ஏழாயிரம் சம்பளம் நான் என்ன பிச்சைக்கார பேரா ஒரே ஒரு தைலத்தை தந்துட்டு போகிறான் இவன் இருபதனாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்க அது எச்சித்தனம் அப்படி வரும் எவ்வளோ பெரிய வசதி இருந்தும் கூட அது எச்சித்தனம் இருக்குல்லைங்க இவெல்லாம் மனுஷனாக அப்படி தோணும் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ரொம்ப கொஞ்சம் காய்ச்சுவான் அவன் செலவில் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நான் காய்ச்சனே கொடுப்பான் அப்புறம் தராயத்துள்ள முடிஞ்சு ரெண்டு வாழை பிரதி சண்டை பிடிச்சிருப்பான் எனக்கு ஒரு பழம் தான் என் பேரன் ஒரு பழம் தான் அது எச்சித்தனம் எப்படி போக வருது என்று பார்த்தேன் இவெல்லாம் மனுஷன் அப்படி வரும் ஏன்னா இருபதனாயிரம் ரூபா ஓன் செலவில் கஞ்சி காய்ச்சிருக்க இப்படிலாம் இப்போ மனுஷன் இந்த புத்தி இருக்கல எச்சித்தனமான புத்தி இதைத்தான் அல்ல சுருக்கமாக ஃபலா எஸ்தகை பண்ணக்கல்லது எல்லாம் யோக்கணும் உறுதியற்றவர்கள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் உன்னை நபியை துச்சமாக நினைக்கக்கூடாது கம்பீரமாக இருக்கணும் கண்ணியமாக இருக்கணும் சோத்துக்காக தீவிரத்துக்காக வாய்ப்பு தர பழகக்கூடாது பண்பு என்பது வேறு அன்பாக இருப்பதுங்கிறது வேறு நளினமாக பேசுவது என்பது வேறு இதை வைத்துக் கொண்டு பிறர் துச்சமாக நடப்ப நினைப்பது போல நபியை நீ நடக்காது இப்படி எல்லாம் இஸ்லாத்தை சொல்பவன் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றான் நபியே நீர் மழுப்ப நீர் மழுப்பதற்கு தயாராக இருந்தால் நீ வளைந்து கொடுக்க தயாராக இருந்தால் அவர்களும் வளைந்து கொடுக்க தயாராகவே இருக்கிறார்கள் எப்படி சொல்றாங்க இந்த நளினம் என்பது அன்பு என்பது வளைந்து கொடுக்கிறேன்னு நினைச்சிடக்கூடாது நம்ம அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கான் அவர்கள் <laughs> ஒரு தவறை செய்ய மாட்டேன் என்பது கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய பிடிவாதம் அல்ல வைராக்கியம் வைராக்கியமாக இருக்கு நல்ல விஷயத்தில் பிடிவாதமாக இருப்போம் உதாரணம் வரலாம் ஒரு ஒரு சிகரெட் வந்து ஒரு தம் அடிய வேண்டாம் தம் அடிய வேண்டாம் பிடிவாதமா வேண்டாங்கிறியே மூதை நீர்லடா பிடிவாதமா வாயில் கிடைக்கிற யோசிச்சு பாரு எது பிடிவாதம் அயோக்கிய வரவேற்ற சாப்பிடும் சொல்றது பிடிவாதம் வரட்டுத்தனம் மோதி பாத்தியா ஓதுன்னு சொல்றது வரட்டு பிடிவாதம் பாத்தியாச்சோட தின்னு மும்மாக்கு பாத்தியா ஓத பாட்டான்னு பிடிவாதம் முடிச்சுட்டாங்க ஒரு சாராயம் இருந்தாலும் எது பிடிவாதம் சாராயத்தை ஒரு பெட்டு அடிச்சு பாருங்க என்னடா பிடிவாதம் வாண்டாங்க அப்படி சொல்ல முடியுமா எது பிடிவாதம் இதையும் வாசம் அவர்கள் பிடிவாதம் பிடிக்கிறார்கள் ஒரு நல்லதை மா செய்வதற்கு ஒரு தவறை மாற்றேன் சொல்வது சரி வைராக்கியம் அப்படிதான் இருக்கணும் அந்த பிடிவாதம் தேவை அதை செய் என்று தூண்பவர்கள் வரட்டு பிடிவாதம் பிடித்தவர்கள் அதில் ஜாக்கிரதையாகு நளிடம் என்ற போர்வையிலே நான் அன்பு பெயருங்கிற போர்வையில பாசம் என்ற போர்வையில் வளைந்து கொடுக்காதே நபியே நீர் வளைந்து கொடுக்க தயாராக இருந்தால் அவர்கள் வளைவார்கள் அவருக்கு என்ன ஒருதான் நம்ம வளர்ந்துட்டா சரி அவன் எதை நான் பார்க்கணும் நாம் நல்லதே கொடுப்போம் அவன் தவறு கொடுக்க தயாராக இருப்பான் தவறு செய்வதற்கு தயாராக இருப்பான் வளைந்து கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறான் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஈமான் கொள்ளவில்லை என்பதற்காக நபியே உண்மை ஏன் மாய்த்துக் கொள்கிறீர் நொந்து நொம்பலப்பட்டு போவாதீர்கள் இது ஏன் நீ சொல்லு நம்மளுக்கு ஒரு கவலை வரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க என் அண்ணன் தம்பி என் மாமா வச்சு கேட்க மாட்டேங்க என்னத்தை சொன்னா இதை பற்றி உனக்கு என்ன கவலைங்கிறாங்களா இவர்கள் ஈமான் கொள்ளவில்லை என்பதற்காக நீ ஏன் கவலைப்படுகிறீர் உன்னை மாய்த்துக் கொள்ள போகிறீரா தேவையில்லைங்கிற மாதிரி ஏன் அப்படி கவலைப்படுறீரு அக்கறையோட <laughs> அன்பா சொல்லி பண்பா சொல்லி நேர்மையா சொல்லி நல்லதை சொல்லி குணத்தோட சொல்லி மண்டையில் ஏற மாட்டேங்குதே அப்படின்னு கவலைப்பட்டு உட்காரும் பொழுது கல்வி போக்க பக்கத்து குதிப்பது கபலகம் நபியை ஒன்னு மட்டுமா அவன் பொய்யு நினைச்சா உனக்கு முன்னால் எத்தனை பேர்களை சொல்றான் வரிசைப்படுத்துறான் கூட்டம் பொய் பித்த பொய் என்று சொன்னார்கள் அந்த நபியை 
இப்ராஹிம் கூட்டம் அப்படி தான் சொல்லிச்சு ஆது கூட்டம் அப்படி சொல்லிச்சு சமூத கூட்டம் சொல்லிச்சு மதியம் ஊர்க்கா ஊர்க்காரன் சொன்னா குந்திபா பூசா பூசாவை பிப்பிக்கவில்லையா அப்படியே ஏன் போட்டு கவலைப்பட்டு இருக்கிறது எப்படி எப்படிப்பட்ட வார்த்தை பாருங்க இது என்ன கவலை உமக்கு எதுக்காக என்ன ரசூல்லா சொல்லி ஒத்துக்கல நபிமார்கள் சொல்றது நம்ம சொன்னா ஏன் கவலை பண்ண நம்ம சொல்றோம் அது என்ன கவலைங்கிறாங்க நபிமார்கள் சொல்லி மண்டையில் ஏறலையே அது நபிமார்கள் சொல்லி மண்டையில் ஏறலைங்கிறத நூ அலி இஸ்லாத்துடைய அந்த பிரச்சார ஸ்டைல பாருங்க ஒரு வசனம் வருது பாருங்க இன்னொரு வசனம் இருக்கு சும்மா அரசன் அரசன் தத்ரா குள்ளமா ஜாவ மத்து ரசூலா கல்ல போகு தொடர்ந்து ரசூல் மார்களை அனுப்பி கொண்டிருந்தோம் ஒரு ஊர்ல எல்லாம் மூணு ரசூல் மார்கள் ஒரே நேரத்தில் வந்திருக்கிறாங்க இஸ்லாம் அழைப்பு <laughs> அதை பத்தி கவலைப்படாதுங்கிறான் சொல்லாக்கு கூப்பிட கூட ஓடி இருக்கிறான் ஓனர் மட்டும் இல்ல அதுக்கடுத்து பாருங்க இன்சல்ட் மங்கல பேசும்பொழுது இன்சல்ட் பண்றது கூப்பிடும் பொழுது வைனி குள்ளமா தாவுத்தும் தகவிரலகும் யாரெல்லாம் நீ அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் பிரச்சாரம் செய்கிறேன் அவன் நான் எதுக்கு கூப்பிட்டேன் அல்லாட்ட மன்னிப்பு கேட்கடா அல்ல அவங்க மன்னிச்சிருவாப்பா தயவு செய்து வாங்கையா ஏண்டா இந்த பாவத்துல மூழ்கி கிடக்கிறிய என்ன மன்னிக்கணும் தன்னுடைய தலையில் துணியை போட்டுக் கொண்டார்கள் மூடிட்டு ஓடு டே வந்துட்டாரு ஓடிருக்கான் புரியுது அவங்களுக்கு வந்துட்டார் நம்ம ஆரம்பத்தில் எப்படிலாம் பயம் நம்மளுக்கு பயந்தது ரொம்ப பயப்பட மாட்டான் இதை ரொம்ப மாதிரி பேசியிருக்கான் காத புத்திரன் எப்படிங்க நம்ம வந்துட்டான் இப்படி அடுத்த எப்படி இருக்கு இன்சல்ட்டு அவர் என்ன சார் நீங்கள் நூறு வயசுல இன்சிறாரு நான் இன்னும் சப்தம் விட்டேன் காத புத்திரி அதுக்கு மேலே சத்தம் போட்டிருக்காரு என்ன <laughs> சொல்ல <laughs> <laughs> அழைத்தேன்ப்தமாக <laughs> இதுக்கு மேலையும் அவன் பிடிவாதம் முடிச்சு மாட்டனால விடல நம்ம தான் அழைக்கணும் அவன் நம்மளை போய் பிடிவாத கணக்குறான் நம்ம சொல்ல நம்ம நம்ம சொல்ல வேண்டியது கோவப்பட வேண்டியது யாரு பள்ளிவாசலுக்குள்ள வராதுன்னு அவன் சொல்லக்கூடாது பள்ளிவாசலுக்குள்ள நிக்காத போட வழியும் நம்ம சொல்லணும் அல்லாவுடைய பள்ளியில் உட்காந்துக்கிட்டு அல்லாவை விட்டுட்டு கண்டவனை கூப்பிட்டு நம்ம கேட்கணும் நீ பள்ளிவாசலுக்குள்ள வரலங்கிற யார் யாரை கேட்கறாங்க ஒரு விவசாயம் இல்லாமல் கோவப்பட வேண்டியது நம்ம ஆனால் அவன் அப்படிதான் இருப்பான் வேடிக்கை தெரியுமா விவரம் ஆச்சரியமா இருக்கும் 
ஆதாரத்தை கொண்டு வான் காப்பான் சொல்லாங்கல்ல நம்ம ஆதாரத்தை தூக்கிட்டு போயிடுறோம் உடனே ஆதாரத்தை தூக்கிட்டு வந்துடுவீங்களே தூக்கித்தானடா வரணும் இது என்ன பேச்சு நீங்க ஹேக்கல நாங்க ஆதாரம் தூக்கிட்டு வரவாயிரும் இது எவன்டா இப்படிலாம் இருப்பா மனசன் அனுபவப்பட்டிருக்கு நான் உடனே ஆதாரம் தூக்கிட்டு வந்துடுவீங்க இது குறையா இது எப்படி நாங்க முதல்லே சில பேர் அஞ்சு அஞ்சு எத்தனான்னு கேட்பேன் பத்துன்னு சொல்லிடக்கூடாது அப்படிதான் சொல்லணும் நான் உனக்கு கேட்பேன் நீ உடனே ஆதாரம் சொல்லிடக்கூடாது மஞ்சள் வேறு நான் உன்னை கேட்பேன் உடனே ஆதாரத்தை எங்கே என்ன கேட்ட அப்படி சொல்லுவோம் நான் உன்னை சொல்லுவேன் ஆதாரம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டக்கூடாது அப்படிமா அது இப்படி அது ஆதாரம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்கறதா கரெக்டு இப்படி சொல்லுவான் இந்த மாதிரி நியூஆலை சிலம் பாருங்க என் குண்டுவாளா பையத்தின் ரப்பி வாத்தார் ரஹமத்தின் ஐந்து அல்லாஹிடத்தில் இருந்து எனக்கு ஒரு கிருபை இருக்கிறது அல்லாஹ் அருள் செய்திருக்கிறான் நான் ஒரு ஆதாரத்தின் மீது பேசுகிறேன் ஆதாரத்தை வச்சுக்கிட்டு பேசுகிறேன் நிரூபிக்கிற மாதிரி நான் பேசுகிறேன் ஆதாரத்தை வைத்து கொண்டு நான் உங்கள்ட்ட காட்டுறேன் அலைக்கும் அல்ல உங்களுக்கு அதை மறைத்து விட்டான் மண்டல ஏறக்கூடாது ஆயிட்டான் ரசூல் அது சொல்றாங்க நபியே நீர் விரும்பக்கூடியவர்களுக்கு நேரில் காட்ட முடியாதுங்கிறத இப்படி நூறு வயசு இந்த ஸ்டைலில் சொல்லியிருக்கான் நூறு வயசு இந்த ஸ்டைலில் சொல்லியிருக்காங்க அல்ல என்னை ஒரு ஆதாரத்தின் மீது வைத்திருக்கிறான் அதை நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறேன் அலைக்கும் அதை அல்ல உங்களுக்கு மறைத்து விட்டான் அதாவது உன் மண்டையில் ஏறக்கூடாதுன்னு நேர்வழி காட்டக்கூடாது திணிக்கவா முடியும் என்று கேட்டார் இப்படி யோசனை திணிக்கவா சொல்லத்தான் செய்யறான் திணிக்க முடியுமா என்னத்தை சொன்னாலும் ஒத்துக்கிட மாட்டேங்கிறது என்ன செய்ய முடியும் அடுத்து சொல்றாரு வலாக்கின் அது மட்டும் இல்ல வலாக்கின் சரியான முட்டா பெருவா இருக்கீங்களா விவரம் கட்டவங்களா இருக்கீங்க ஆதாரத்தை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுறேன் ஆதாரத்தை எடுத்து காட்டுறேன் அதை ஏற்றுக்கிட மாட்டேன்னு சொல்றீங்க கொஞ்சமாக மூளை இருக்கா அப்புறம் அவனும் ஒன்றும் வர்றா மாதிரி யாக்கோமி இன்னொன்று சொல்லியிருக்கான் அவன் என்ன சொன்னாங்கிறது வசனத்தில் இல்லை நூ அலைஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய பதில அவன் சொன்னது விளங்குது என்ன சொல்லியிருக்கான் அவனா நீ ஆதாரப்பூர்வம் பேசலாம் கரெக்டு ஆனால் அவனை சுற்றி இருக்கிறவன் தான் பண்டாரம் பரதேசியாக இருக்கான் சோத்துக்கு லாட்டி எடுக்கலாம் அவனை சுற்றி உட்காந்துட்டு நாங்கள் எவ்வளவு பெரிய முக்கியஸ்தர்கள் விஏபிகளா இருக்கும் இவனை விரட்டி அடிச்சு இவங்களை விரட்டி அடிச்சு உன் கூட வர்றோம் இப்படி சொல்லியிருக்கான் எப்படி சொல்லியிருக்கான் எப்படி விளங்கியது இன்னும் அலசம் சொல்றாரு யா கோமி மை என் சுண்ணி மிளல்லாகின் தரத்தும் இவர்களை எல்லாம் நான் விரட்டி அடித்து விட்டால் பிறகு அல்ல என்ன நாசமாக்கிறான்டா அல்லாட்ட யார் என்ன பாதுகாக்கிறது படுவா இப்ப இப்படி சொல்ல வர்ற முட்டா பயில் ஒழுங்கார் அட அறிவு கெட்டவனை இதை தாண்டா நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அல்லாக்கு பயப்படும் எல்லா சரி சமம் உயர் உதாரணம் கிடையாது எல்லாம் மனுஷன் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நீ என்ன என்ன சொல்ற எனக்கு முரண்பட்டு நான் நிற்கணுங்கிற எதை நான் சொல்றேன் ஏற்க ஏற்ற தளவு கிடையாது எல்லா அல்லாவுக்கு பத்தி எல்லா அடிமைகள் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நீ எனக்கு சொல்ற என் கூட இருக்கணும் விரட்டி அடிக்கணும் நான் விரட்டி அடிச்சா அல்ல என்ன தொலைச்சிருவான் பிறகு யார் நான் அல்லாட்ட இருந்து என்ன பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிற அவளா தவக்கரும் யோசிச்சு பார்க்க மாட்டேன் இதைத்தான் நான் கூடாதுங்கிறேன் அவர் கூடாது என்பதை அவரை செய்ய சொல்றான் எதை கூடாது என்று நாம் சொல்கிறோம் நான் சொல்கிறேனோ அதை செய்து எனக்கு நான் முரண்பட மாட்டேன் ஒரு நல்லவன் ஒரு நேர்மையானவன் ஒரு சத்தியவாதி தனக்கு தான் முரண்படக்கூடாது சத்தியத்தை சொன்னா மட்டும் பத்தாதுங்க சத்தியவாதியா இருக்கணும் வச்சுக்கிறேங்க சத்தியவாதி இல்லாம நீங்க சத்தியம் சொல்ல எடுபடாது சாராய குடிக்க வச்சுக்கிடோமே சரியான கிக்கு இன்னொரு ஆள் போத இல்லை போறான் இன்னொரு ஆள் குடிக்க போனா குடிக்காத ஹராம் சொல்ல கூடாது இவன் நிற்க முடியல இவனால போட அப்படிமா சத்தியனே இவன் சொன்ன குடிக்காதனே அவன் சத்தியவாதியா இல்லையே தனக்கு தான் புறம்படக்கூடாத நூ அரசன் அப்படி சொல்லியிருக்கிறார் இன்னொரு ரசனம் வலா என்பக்கும் நுஸ்ரீன் அறத்துவன் அன் சகரக்கும் இன்கான்லாகும் நான் உங்களுக்கு நல்லதை நாடி உபதேசம் செய்கிறேன் சொல்றார் நூ அலிஸ்லாம் அப்படி ஒரு வசனம் இருக்கு மக்க அந்த மக்கள்ட்ட சொல்றார் அடே நான் உங்களுக்கு நல்லதை நாடி உபதேசம் செய்கிறேன் அல்ல உங்களை நாசமாக்க நாடிட்டா என் உபதேசம் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லையே அப்படிங்கிறார் என் உபதேசம் பயன் தராதரா நான் நல்ல நினைச்சு என்ன செய்ய அல்ல நாடணும் அது மாதிரி நம்ம நினைக்கணும் நம்ம நினைச்சு என்ன செய்ய அல்ல நினைக்கணுமே கவலைப்படாதுன்னு இருக்கும் மேலும் மேலும் இந்த நபிமார்களுக்கு இந்த கூத்து பண்ணியிருக்கான் என்ன 
அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே நாம் மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்லி எந்தெந்த முறையிலெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ அந்த முறையிலெல்லாம் சொல்லத்தான் வேண்டும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான் நாம் செய்ய வேண்டியது சத்தியத்தை தூக்கி அசத்தியத்தின் மீது வீசுகிறோம் அசத்தியம் ஒளிந்து விடும் நாசமாக தவிட முடியாது போயிருந்தா நம்ம வேலை என்ன குரானை தூக்கி வீச வேண்டியதான் குரான் சும்மா குரான் இல்லை அந்த விஷயங்களை ஹரிசலை தூக்கி மக்கள் போட்டுட்டே இரு அசத்தியம் ஒளிஞ்சு அசத்தியவாதி இருக்கலாம் அசத்தியம் ஒளிஞ்சிடும் இன்னைக்கு பார்க்கறம சில தர்காவில் போய் கேட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆள்கிட்ட எப்படி இருக்கு நல்ல கூட்டம் செய்யறது கலெக்ஷன் இல்லை அப்படிங்க ஜாலிக்கு வர்றான் பயன் இல்லை அவனுக்கு தெரியுது ஃப்ராடு டைம் பாஸ் அப்படி நிறைய பேர் போறான் அசத்தியம் ஒளிஞ்சு அசத்தியவாதி இருப்பான் அதை பத்தி கவலை இல்லை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிதான் அசத்தியம் ஒளியும் நம்ம சத்தியவாதியாக இருந்து கொண்டு சத்தியத்தை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சத்தியத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அசத்தியவாதி பின்வாங்காட்டா நம்ம நம்ம பின்வாங்கக்கூடாது அவன் தான் பின்வாங்கணும் அவன் போர் அடிக்கணும்னு சொல்றது இல்லை அவன் வருஷா வருஷம் மோல் தோ விட மாட்டான் ஒளிஞ்சாலும் சில இடங்கள்ல இருக்கு நம்ம சொல்றது பத்தாதுன்னு அர்த்தம் நாம் சத்தியத்தை வீசிக்கொண்டே இருப்போம் அது கூட உங்க ஹசன் கவுலம் இம்மன் சத்தியத்தின் பால் அல்லாஹ் என்பால் அழைப்பதை விட ஒரு சூப்பர் வார்த்தை இருக்கிறதா என்ன அல்லாஹ் அல்லாஹ் பக்கம் வாங்கப்பா இதுதான் சூப்பர் வார்த்தை என் உலகத்திலே அல்லாஹ் சொல்லலாம் அல்லாஹ் என்பால் அழைப்பதை விட சூப்பர் வார்த்தை என்ன இருக்கு ஒரு மனுஷன் பேசுறது இல்லை அதை விட பெஸ்ட் வார்த்தை உலகத்தில் இருக்கானா அல்லா என்பால் அழைப்பதா சத்தியம் அழைச்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் டைம் தான் கிடையாது சாகு அவரவர் சாகு முறை அழைக்கிறது அவரவரால் எவ்வளவு முடியுமா அப்படி ஒல்லாஹு எதுவும் இல்லா தாரி சலாம் அல்லா சோனத்தின் பால் அழைக்கிறான் அல்லாம்பால் அழைக்கிறான்னா எதுக்கு அல்லா சோனத்தின் பால் அழைக்கிறான் ஷெய்தான் நரகத்தின் பால் அழைக்கிறான் அதே அல்ல குரான சொல்றான் ஷெய்தான் நரகத்தின் பால் அழைக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதே அல்ல குரான சொல்லி காட்டுறான் கேள்விப்பட்ட விஷயம் தான் இது ஷெய்தான் நரகத்தின் பால் அழைக்கிறான் அப்படின்னா என்ன அல்ல அழைக்கிறதா குரான் சொல்றதுதான் ரசூல்லா சொல்றதா அல்ல அழைக்கிறதா அல்ல சொல் அல்ல அவன் ரசூல் சொல்ல கேட்டாலே முடிஞ்ச வச்சு அவ்வளோ அல்ல அழைக்கிறதா எங்கள் மூதாதையர்கள் எதை கண்டமோ அதைத்தான் பின்பற்றுவேன் என்று சொல்கிறார்களே இவர்களை எல்லாம் ஷெய்தான் நரகத்தின் பால் அழைத்தாலுமா மூதாதையர்களை பின்பற்ற போகிறார்கள் இப்படி வசனம் அடே மூதாதையரை பின்பற்றன்னு சொல்லிட்டியா ஷெய்தான பின்பற்றன்னு அர்த்தம் அல்லாவ பின்பற்ற ஓகே குரானை பின்பற்றேன் நபியை பின்பற்றியா சொர்க்கத்துக்கு போக போற நபியை பின்பற்றியா சத்தியம் கிடைச்சிடும் சத்தியத்தை தூக்கி நாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது அசத்தியம் ஒளியும் அது போன்ற சத்தியத்தை சொல்லி அசத்தியம் ஒளிவதற்கு நம்ம எல்லாம் அல்லா காரணமாக்குவானா என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் அல்ஹம்துல்லா அல்லா